मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्शेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स ये प्रेगनेंसी का बीसवा सप्ताह चल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस हम हाफ वे थ्रू हो गए हैं इंटायर प्रेगनेंसी फोर्टी वीक्स की रहती है हमारे बीस हफ्ते अभी पूरे होने जा रहे हैं वैसे मंथ के हिसाब से देखें तो हमारा पांचवा महीना भी पूरा होने वाला है अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये ट्वेंटी वीक में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें इस हफ्ते में क्या केयर लेनी है और हमारे वुड बी डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी अभी हम देखेंगे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारा शिशु ग्रो हो रहा है उसका वजन बढ़ रहा है बच्चादानी का साइज अभी बढ़ रहा है अब तक हमारी बच्चादानी हमारी नाभि की लेवल तक पहुंच गई है अभी हमारी बच्चादानी और अब बढ़ता हुआ बेबी हमारे फेफड़ों पे प्रेशर डाल रहा है हमारे फेफड़े दब जा रहे हैं इसीलिए हमें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है हम पूरी तरह से सांस नहीं लेते हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं हमारे बढ़ती हुई वेट के कारण हमारे फेफड़ों की प्रेशर के कारण हमारा हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं उसके साथ ही साथ नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है नींद में भी थोड़े से डरावनी सपने आना शुरू हो जाता है जो हमारे लेबर पेन्स की तरफ डिलीवरी तरफ जो हमारे मन में ख्याल रहते हैं वो नींद में आना शुरू हो जाते हैं नींद इनकम्प्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आइए हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं हमारा बेबी अब तक पौने आठ इंचों का हो गया है और बेबी का वजन अराउंड टू 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 ग्राम्स तक पहुँच गया है हमारे बेबी के जो टंग है उसमें अभी जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो अच्छी तरह से उभरना शुरू हो जाते हैं हमारे बेबी के सिर पे बाल आना शुरू हो जाता है हमारा बेबी अच्छी तरह से निगलना शुरू कर देता है इसीलिए वो रोज थोड़ा थोड़ा एम्योटिक फ्लूड पीता ही रहता है आप इस दौरान कुछ रिदमिक जर्की मोमेंट्स फील कर सकते हो वो अपने बेबी के हिकप्स रहते हैं हिचकियाँ रहती हैं अभी बेबी हिचकिया देना भी शुरू करता है बेबी की छाती और पेट के बीच में एक पर्दा रहता है उसको डायफ्राम बोलते हैं वो जो डायफ्राम रहती है ये अच्छी तरह से तैयार नहीं होती ये मैच्योर डायफ्राम होती है इसमें कभी कभी स्पाजम आ जाते हैं और उसकी वजह से ये हिचकिया बेबी को शुरू हो जाती है तो आइए हम देखेंगे इस हफ्ते में हमें क्या केयर लेनी है जैसे मैंने पहले ही बताया है आप अपनी हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रखने के लिए आयन का बहुत अच्छा स्रोत ले रहे हो लेकिन ध्यान में रखना हमारा हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से नहीं बढ़ा तो हमारे बेबी को भी अनिमिया हो जाएगा बेबी का वेट कम बढ़ेगा और कभी कभी समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं और ये बेबी के आई क्यू में भी अफेक्ट करता है इस हफ्ते में देखा जाए तो आपकी आधी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है और आधी बची है आपके पैर पे स्वेलिंग आना शुरू हो गया है जब आप घर में काम करते रहोगे ऑफिस में काम करते रहोगे और आपका जॉब लंबे आर्स के सिटिंग का रहेगा बैठने का रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर घंटे थोड़ा सा उठ के आप पाँच मिनट के लिए टहलना है और फिर आके अपने सीट पे बैठ बैठ के आगे का काम शुरू करना है आपके पैर पे स्वेलिंग ज़्यादा रहेगा तो आप अपने पैर टेबल पे या मेज पे रख सकते हो और पैर पे सूजन जब ज़्यादा रहती है तो आप सोते वक्त पैर के नीचे तकिया रखना ताकि अपने लेग्स एलिवेट हो सके तो आइए हम देखेंगे हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी अभी हमारे होने वाली मम्मी के पैर पे सूजन आना शुरू हो गया है और बहुत पैर में एडियो में गठन आना शुरू हो जाता है तो आपको अभी हल्के हाथों से उसके पैर का मसाज करना है ये मसाज के लिए आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो और मसाज का स्ट्रोक नीचे से ऊपर तक होना चाहिए इसके साथ ही साथ अभी आप दोनों ने मिलके सोचना है कि आप अपने बेबी की रूम कैसे डेकोरेट करने वाले चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ये मायने नहीं रखता 
लेकिन ये ध्यान देना है हमें अच्छे से बेबी की रूम डेकोरेट करनी है ठीक है आपके घर में रूम सेपरेट रूम नहीं रहेगी तो एक बेबी का कॉर्नर कर लीजिए और वो कॉर्नर आप डेकोरेट करना शुरू कर दीजिए तो इस वीडियो में हमने जान लिया ये ट्वेंटी वीक में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं इस हफ्ते में हमें क्या ख्याल रखना है और हमारे वुड बी डैडीज के लिए हमारा क्या कहना है तो इस विषय में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये जो सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए धन्यवाद